Good morning. Buenos dias. Uh, we're living in a time of great loss. Estamos ahorita en un tiempo de muchas pérdidas. Uh, the stock market has been declining. La bolsa de valores, valores va bajando. And this is going to ruin a lot of people's retirement. Y va a arruinar el júbilo de mucha gente. Uh, people are losing their jobs or being sent home without pay. Mucha gente ha perdido el trabajo o tiene que ir a casa sin pago. Uh, college athletes who are looking forward to their last opportunity to play are having their tournaments canceled. Para muchos atletas uh, de las universidades que estaban esperando con ansias, como uh, partidos finales ya cancelaron los torneos. Uh, graduations and other celebrations are being canceled. Se han cancelado varias graduaciones y otras celebraciones. People who are going to travel for spring break have had to cancel their trips. Toda la gente que iba a viajar para las vacaciones de primavera tenían que cancelar sus viajes. And of course, as we know, some have even lost their lives. Y obviamente, muchos uh, han perdido sus vidas también. And it's right and appropriate to grieve these losses. Y es correcto y apropiado hacer el luto para estas perdidas. But in our passage from last week, Peter wants to remind us of some of the things that we can never lose. Pero en nuestro pasaje de, de la semana pasada, Pedro nos quiere recordar de unas cosas que no podemos perder. And these are things that we will never lose even in the midst of a pandemic. Y son cosas que no vamos a perder aún en medio de una pandemia. So 1 Peter 1, 3 to 5 says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. En 1 Pedro 1, versículos 3 a 5 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Um, God has given us a brand new life. Dios nos ha dado una vida nueva. Uh, and in that life we look forward to an inheritance. Y en esta vida esperamos una herencia. It's not one that can be wiped out by a stock market crash or by the loss of our jobs. Y no es una que, una herencia que podemos perder cuando, cuando el, la bolsa de valores baja o cuando perdemos los trabajos. It's permanent, pure, and will never get old. Es permanente, puro, y nunca se va a envejecer. And God himself is guarding it for us. Y Dios mismo lo está guardando para nosotros. Uh, like us, the people to whom Peter was writing were living in uncertain times. And they were suffering losses of many kinds. Como nosotros, la gente a quien Pedro estaba escribiendo esta carta, estaba viviendo en, en tiempos con muchas pérdidas y mucha incertidumbre. Uh, the next few verses, uh, verses 6 and 7 say, in this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. So the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. In versículos 6 y 7 dice, En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, 
sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Uh, what is this inheritance? ¿Qué es esta herencia? Uh, it's salvation, which is God himself. Es la salvación, que es Dios mismo. Uh, we are known and loved by God. Dios nos conoce y nos ama. God is present and near to us. Dios está presente, está cerca de nosotros. Even in the midst of confusion and uncertainty. Aún en medio de la confusión y la incertidumbre. The amazing thing about loss is that it can remind us about what's really important in life. La cosa más asombrosa acerca de la pérdida es que nos puede recordar de lo más importante en la vida. When we experience losses, sometimes we focus in on what really matters. Cuando experimentamos pérdidas, a veces enfocamos en lo más importante. Uh, God, family, friends, love. Dios, la familia, los amigos, el amor. And when we lose one thing, uh, oftentimes we gain something else. Y a veces cuando perdemos una cosa, ganamos otra cosa. Um, during this time, people are finding more time to be with their families and their friends. En este momento, la gente puede encontrar más tiempo para estar con su familia. Uh, there are also new opportunities to be with God, to study His Word and to pray. Hay más oportunidades para estar con Dios, estar leyendo la Biblia, orar. Uh, my encouragement to you today is to take advantage of the good things that this strange time in history is giving to us. Quiero animarles a, a tomar las oportunidades que este, este, tiempo, um, este tiempo muy raro nos está dando. Uh, use this time to draw near to God and to others. Que usen este tiempo para acercarse a Dios y a otros. And when we draw near to others, we might have to do that through technology, but that still means we, we can still connect with them in that way. Uh, acercarnos a otros, tal vez lo tenemos que hacer por medio de la tecnología, uh, pero siempre lo podemos hacer. And be reminded of all that God has given us in Christ. And these gifts are ones that can't be taken away. Recuerden todo lo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Y recuerden que nada nos puede quitar estos regalos.